या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर नमस्कार आपण पाहताय कोकणचा नंबर वन महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत सुरुवात करूया हेडलाईन्स न हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर नाव एक्सपिरियन्स शिअर सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्स कोकणातील पहिला गणेशोत्सव दारुनं भरलेली कार अवघ्या काही मिनिटात रिकामी आणि शिवशौर्य यात्रेचा शुभारंभ हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर नाव एक्सपिरियन्स शिअर सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्स आता पाहूया सविस्तर बातम्या आता पाहूया सविस्तर बातम्या अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ठिकठिकाणी अकरा दिवसांच्या गणपती बाप्पांचं विसर्जन करण्यात आलं गणपती बाप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर याच्या जयघोषात बाप्पांची मिरवणूक काढण्यात आली अकरा दिवस मनोभावे सेवा केल्यानंतर जड अंतकरणानं लाडक्या बाप्पाला वाजत गाजत निरोप देण्यात आला जिल्ह्यात सर्वत्र नदीच्या ठिकाणी गणेश घाटावर शेवटची आरती केल्यानंतर बाप्पांचं विसर्जन करण्यात आलं बाप्पा चालले आपल्या गावाला त्यान पडे ना आमच्या मनाला बाप्पा चालले आपल्या गावाला त्यान पडे ना आमच्या मनाला बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडे ना आमच्या मनाला आमच्या जीवनी हो केली सुखाची किमया तुम्ही निघाला सोडूनी हो उजाड झाली दुनिया मन व्याकुळते तुझला स्मरते मन व्याकुळते तुझला स्मरते दुःख सांगू आता कोणाला बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडे ना आमच्या मनाला बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडे ना आमच्या मनाला सोडून जाऊ नक 
का आम्हाला बाप्पा चालले आपल्या गावाला चैन पडे ना आमच्या मनाला बाप्पा चालले आपल्या गावाला देवगड तालुक्यातही गौरी गणपतीच्या विसर्जनानंतर असलेल्या इतर गणपतींचं गुरुवारी सायंकाळी विसर्जन झालं ढोल ताशा डीजेच्या तालावर बाप्पाची विसर्जन मिरवणूक काढण्यात आली होती गावांमधील सुमारे दोनशेहून अधिक घरगुती गणपतींचं ठिकठिकाणी विसर्जन करण्यात आलं त्याचबरोबर शहरातील देवगड तालुक्यातील गणपतींचं रात्री उशिरा समुद्रावर नदीवर विसर्जन करण्यात आलं गणपतींच्या भव्य विसर्जन मिरवणूक काढण्यात आल्या होत्या आमचे दिवसभरातील सर्व अपडेट ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर वन महा चॅनेल कोकण सात लाईन्स युट्यूब चॅनेल सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया हृदय रोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी बायपास शस्त्रक्रिया एन्जिओग्राफी एन्जिओप्लास्टी हृदयाची सोनोग्राफी ट्रेडमिल चाचणी हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा एम जे पी जे ए वाय योजने अंतर्गत बायपास आणि एनजीओ प्लास्टिक अगदी मोफत आवश्यक कागदपत्रे ओळखपत्र मतदान कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड बँक पासबुक मोबाईल नंबर कॅशलेस सेवा उपलब्ध सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाईम हॉस्पिटल पडवे कसाल मालवण मार्गालगत तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते निसर्गोपचार तज्ज्ञ आणि सुप्रसिद्ध व्याख्याते स्वागत तोंडकर मामा वरेरकर नाट्यगृह मालवण इथं एक ऑक्टोबरला सायंकाळी सहा वाजता येणार आहेत या कार्यक्रमात रुग्णांना मोफत सल्ला निसर्गोपचार तज्ञ व्याख्याते स्वागत तोंडकर देणार आहेत अशी माहिती मनसे सरचिटणीस परशुराम मुपरकर यांनी दिली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच सन्माननीय स्वागत तोडकर जे निसर्गोपचार तज्ज्ञ आहेत ते जिल्ह्यात येत आहेत उद्या सायंकाळी सहा वाजता मालवण येथे मामा वरेरकर सभागृहामध्ये त्यांचे व्याख्यान ठेवण्यात आलेले आहे या व्याख्यानातून ते निसर्ग उपचारावरती आणि निसर्ग उपचारावर घरगुती उप उपचारावरती असंख्य आजार बरे करू शकतो अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी ते व्याख्यान देतील आज हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येणारे आपण पहिल्यांदाच महाराष्ट्र नवनवन सेनेतर्फे त्यांना इथे आणतोय आणि सिंधुदुर्ग जिल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेने याचा लाभ घ्यावा जे वा औषधाचे भरमसाट डर वाढलेले आहेत आणि त्या ह्याच्यामध्ये घरगुती उपचार आणि आपल्या जिल्ह्यात वेगवेगळे अन वन औषधी मिळत आहेत त्या वन औषधीवरती निसर्ग उपचार करू शकतात ते आज महाराष्ट्र राज्य पुरस्कर्ते आहेत आणि निसर्ग उपचार तज्ज्ञ म्हणून त्यांना नावाजले जाते अशा प्रकारचे स्वागत तोडकर ह्या जिल्ह्यात प्रथमच येत असल्यामुळे त्यांचं स्वागत आणि जिल्ह्यातल्या नागरिकांनी अशा वेगवेगळ्या आजारावरती त्यांना त्यांनी विचारू पण शकतात भेटून सांगू पण शकतात अशा प्रकारचं हे देवाण विचारांचं देवाणघेवाण करून आजार बरे करण्याकरता या ठिकाणी आम्ही त्यांना 
निमंत्रित के उद्या संध्या सहा वजता मामा वरेरकर थिएटर यठिका मालवनी थे सर्व नागरिक अपने वरती उपचार अपने आजार उपचार घेता सर्व अत्याधुनिक उपचार कणकवली अगर माफक दर नैपाय हॉस्पिटल मीरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय रेटिन सेंटर मध्य आज पर्यत पंद्रह ऑपरेशन बिना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया डोले तपास चश्मा तिरणेपणा डो सर्व आजार उपचार डायबेटिक उच्च रक्तदाब रुग्णा ही डो उपचार आज संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय रेटिना सेंटर प्रहार कार्यालय शेजारी सनराइज टॉवर श्रीधर नाइक चौक मुंबई गोवा हाईवे वणकवली मुंबई गोवा महामार्ग पर भंगसा पुला नजीक खावन बॉक्सवेल वाला कुड़ा वरुण कसाल इध मध्यान्ह भोजन योजने च भोजन घेन जा रहा टेम्पो पलटी अपघा को जीवित हाँ नहीं मात्र टेम्पो गाड़ी च नुकसान टेम्पो पलटी वाहतुकी को आढ़ावा आम से कुड़ा करस्पॉन्डंट प्रसाद पताड़े मध्यान्ह भोजन योजने की गाड़ी जी होती ती कुड़ा कसाल दिशे जात होती है कसा इतने हाँ मध्यान्ह भोजन दयाच हो मात्र भंगसा पुला नजीक घावनक जो बॉक्सवेल है या ठिकाने हि गाड़ी आने हि गाड़ी जी है ती पलटी जा पलटी जी जी गाड़ी है ती रस्त्या अड़कली होती हा ये जे है तो ट्राफिक जाम जान स्थानिकांनी जे असेल ते अपघातग्रस्त झालेले जे आतमध्ये दोन युवक अडकले होते त्यांना बाहेर काढलं तसंच पोलीस दाखल झाल्यानंतर ही गाडी जी आहे ती गाडी जी आहे ती बाजूला घेण्याचं काम सुरू झालं आहे आणि त्याची जी रितसर नोंदणी आहे ती कुडाळ पोलीस स्टेशनला सुरू आहे या अपघातामध्ये सद्यस्थिती तरी कोणी जखमी नाही आहे मात्र गाडीचं जे आहे ते प्रचंड नुकसान झालेलं आहे गाडी जी होती ती मध्यान्ह भोजनाने भरलेली होती त्यामुळे गाडीत असलेले मध्यान्ह भोजन जे आहे ते सुद्धा आहे त्याचंही थोडंफार नुकसान झालेलं आहे अनंत टिप्या रिफ्रेश वहा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल सालईवाड़ा हे को पेल मंडल यदा मंडला एकशे अठराव वर्ष है यदा शिव छत्रपति साकार देखावा खास आकर्षण ठरत है या सुंदरवाड़ी नगरी से अधिपति अनुराधन करते श्री देव पाटेकर श्री देव उपरकर चरणी नतमस्तक हो पराक्रमी संशेरी उजरना तेज पुष्पांति स्वराज्य की महापुषा बांधे श्रीमंत योगी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और मंगल मूर्ति या चैतन्यमय उत्सव के प्रणते लोकमान्य बाल गंगाधर टिड़क पावन चरणी श्रीवार अभिवादन करून तालरीवाड़ा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल सावंतवाड़ी या पवित्र वास्तुत उपस्थित सर्व गणेश भक्त सहर्ष स्वागत करीत है सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक ऐतिहासिक समाज प्रबोधनात्मक जनजागृति अशा विविध देखा प्रसिद्ध आमसे गणेशोत्सव मंडल यावर्षी मागील एकशे सतरा वर्षाची उज्ज्वल परंपरा सोबत एकशे अठराव्या वर्षात यशस्वी पदार्पण करीत आहे सालाबाप्रमाणे यावर्षी सुद्धा एकवीस दिवस साजरा केल्या जाणाऱ्या या महा उत्सवासाठी आमच्या मंडळाने भव्य ऐतिहासिक देखावा सादर केला आहे श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील एक महत्वाचा प्रसंग 
आदिशक्ति आई भवानी मातेचा छत्रपतींना झालेला साक्षात्कार आमचा गणपती एकशे अठरा वर्ष त्याला पूर्ण झालेली आहे एकोणीसशे सहा मध्ये सावंतवाडीचे राजे त्याने ह्या गणपती इथं त्यावेळी राजांचे मोदी सापळे बांधते का असं होते त्याने तो इथं स्थापन केला आणि त्यावेळेपासून आज त्या काळात पण एकवीस दिवस त्याचा उत्सव चालू असतो फक्त कोरोनाच्या काळात पाच दिवस आम्ही ठेवलेला आहे तो आतापर्यंत उत्सव चालू आहे आणि आमच्या उत्सवात लहान मुलांना जास्त प्राधान्य आहे महिलांना जास्त प्राधान्य आहे आमच्या मिरवणुकीत जी जे बी जे आम्ही ठेवत नाही ढोल पथक मृदुंग घुमट गोव्याचं घुमट ते आणून आम्ही आमची मिरवणूक साजरी करतो तर आणि इथं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वर्गणी वर्गणी आमचे आम्ही एकावन्न रुपयापासून सुरू करतो म्हणजे ऐसी काय जबरदस्ती नाही कोणी पाचशे दिले कोणी हजार दिले कोणी एकावन्न दिले आम्ही स्वीकारतो गेली एकशे सतरा वर्ष आम्ही सरस्व उत्सव मंडळात साजरा करत असताना आमचे पूर्वीपासून दादा पडते माननीय नानासाहेब सापळे तात्या देवजी त्याचप्रमाणे इतर ज्येष्ठ मंडळी बांधेकर होते त्याच्या चौडणकर 
ह्या मंडळींनी सहाने वड्यामध्ये हा गणपती उत्सव साजरा करायचे ठरवले एकोणीस सहा मध्ये तिथून सहा पासून इथे गणपती उत्सव साजरा करण्यात येत आहे त्यात पण नंतर आम्ही जवळ एक्क्याऐंशी मध्ये एकोणीसशे एक्क्याऐंशी मध्ये आम्ही सामील झालो मी अमरना आमचे पंच्याहत्तर वर्ष म्हणजे पूर्ण झालेली त्यावर्षी दादा पडते आम्हाला बोलवून त्यांनी आम्हाला या मंडळाचे कार्य करण्यासाठी उत्सव करण्यासाठी उत्सव बोलवलं आणि त्यामुळे आम्हाला जवळ एक्क्याऐंशी पासून मी अमरनाथ सावंत गजनाथ एकर बाळनारेकर त्याचप्रमाणे आमचे सतीश नेवगी ह्या मंडळी उत्साह घेऊन ह्याच्यात भाग घेऊन आम्हाला कार्य करण्यासाठी दिली त्याच वर्षापासून आम्ही जवळजवळ विविध कार्यक्रम आखले पूर्वीपासून महिलांचे कार्यक्रम चालूच आहेत लहान मुलांचे सुद्धा कार्यक्रम चालू आहेत त्याच्यात भर म्हणून आम्ही चालू वर्ष ह्या नवीन नवीन याच्यात स्पर्धा घेण्या वगैरे चालू केलेल्या आहेत त्याचप्रमाणे चित्रकला स्पर्धा वगैरे ह्या पूर्वीपासून न होत्या त्या आत्ताच चालू केलेल्या आहेत त्याच्यात आतापर्यंत नवीन म्हणजे आम्ही महाप्रसाद ठेवतो सत्याची पूजा विसा दिवशी आणि महाप्रसाद असतो सर्व मंडळाच्या वतीने असे साजरे करण्यात येतो आपण एक तारीख पासून आमचे हे कार्यक्रम चालू आहे त्यामध्ये एक एक तारीखला सकाळी दहा वाजता लहान मुलांचे चित्रकला स्पर्धा आहेत त्यानंतर संध्याकाळी रेकॉर्ड डान्स स्पर्धा आहेत त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी रांगोळी स्पर्धा आहे त्यानंतर वेशभूषा स्पर्धा आहे गायन स्पर्धा आहेत अशा विविध प्रकारच्या कार्यक्रम आमच्या मंडळाने यावर्षी ठेवण्यात आलेले आहेत त्यानंतर मंगळवार दिनांक तीन तारीखला अथर्व शीर्ष पारायण पठन होणार आहे आणि शुक्रवार दिनांक सात सहा सहा ऑक्टोबरला हळदी कुंकू आणि हे मोदक अर्पण आणि चार ऑक्टोबरला पैठणी खेळ पैठणीचा हा कार्यक्रम होणार आहे रात्री नऊ वाजता आणि चार ऑक्टोबरला सायंकाळी पाच वाजता कणकवलीतील महिलांचा महासत्संग होणार आहे असे विविध प्रकारचे कार्यक्रम यावर्षी आम्ही ठेवण्यात आलेले आहेत आपल्या मागे जो हा देखावा दिसतोय हा देखावा आम्ही यावर्षी आमच्या मंडळाने पूर्णपणे विचार करून म्हणजे शिवराज्याभिषेक जे तीनशे पन्नास वर्ष शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाला तीनशे पन्नास वर्ष पूर्ण होत असताना त्याच धर्तीवर आम्ही हा देखावा शिवाजी महाराजांच्या एका जीवनातील एक महत्वाचा प्रसंग इथे या सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यासाठी आमच्या मंडळाने इथे पूर्ण इको फ्रेंडली म्हणजे कुठल्याही प्रकारची जी पर्यावरणाला विघातक ज्या गोष्टी आहेत त्या न वापरता पूर्णपूर्ण पर्यावरणपूरक असा हा देखावा पर्यावरणपूरक असा देखावा उभा केला आहे त्यासाठी आमच्या मंडळाच्या कार्य पूर्ण कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेऊन कुठच्याही प्रकारची बाहेरची मदत न घेता आमच्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी हे केलंय हा देखावा पुरा केला हा देखावा पूर्ण हलता देखावा असून आम्हाला त्यासाठी आमचे अमित अरवारी आहे त्यांचे बंधू सिद्धार्थ आदित्य यांचं सहकार्य मोलाचं लाभलं आणि त्यामुळे त्यांचे पण आम्ही आभार मानतो आणि हा देखावा जास्तीत जास्त लोकांनी शहरातील जास्तीत जास्त लोकांनी किंवा ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त लोकांनी येऊन पाहून त्याचा लाभ घ्यावा असे आम्ही या तुमच्या माध्यमातून त्यांना आवाहन करतो स्वातंत्र्याची एक प्रेरणा घेऊन या गणेशोत्सवाची स्थापना आमच्या पूर्वजांनी केली आणि या सालेवाड्यात एक स्वातंत्र्य चळवळ उभी राहिली त्याचप्रमाणे आमच्या पूर्वजांनी ज्या पद्धतीने इथे परंपरा जपण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचबरोबर समाजाला एक मेसेज देण्याचा प्रयत्न केला की एक एकत्र राहून आपण सर्व गोष्टी साध्य करू शकतो आणि परंपरेतून आपण पुढच्या पिढीला एक एक संदेश देऊ शकतो की आपण कोणत्या पद्धतीने उत्सव साजरे करायचे याचं सर्व या मंडळाच्या युवा पिढीच्या नात्याने आम्ही या सर्व नियमांचं पालन करून डीजे डीजेला डीजेचा काही वापर नाही त्याबरोबर पारंपरिक गोष्टीतून मिरवणूक साजरी करणे त्याचबरोबर ज्येष्ठांचा मान या सगळ्या गोष्टीतून आम्ही हा दरवर्षी गणेशोत्सव साजरा करतो आणि आमच्या गणेशोत्सवाचं एक महत्व म्हणजे आपण आम्ही एकदम साधेपणाने हा उत्सव साजरा करतो आणि हीच आम्हाला आमच्या मागील पिढीवरून आम्हाला दान आहे आणि ते आम्ही जपण्याचा प्रयत्न या गणेशोत्सवाच्या तर्फे करत आलो आहोत या मंडळाचं आमचं यावर्षीचं एकशे अठरावं वर्ष आहे मागील एकशे अठरा वर्ष पाहिली तर आमची मिरवणूक जी असते ही प्रेक्षणीय जी असते स्वातंत्र्यपूर्व काळात आम्हाला राजवाड्याकडनं घोडे हत्ती यांच्या मिरवणुकीसाठी मिळायच्या त्यानंतरच्या काळात ज्यावेळी स्वातंत्र्य स्वातंत्र्योत्तर काळ ज्यावेळी लागला त्यावेळी स्वातंत्र्याचा इतिहास दाखवण्याच्या दृष्टीने आमच्या मंडळाने देखावे त्यात लोकमान्य टिळकांचा देखावा असेल किंवा अन्य प्रकारचे पौराणिक देखावे असतील 
हे देखावे आम्ही प्रकर्षाने मांडण्याचा प्रयत्न करतो त्या दृष्टीने प्रेरणा जनजागृती होत असते आमच्या मंडळाने यावर्षी सुद्धा देखावा हा चांगल्या पद्धतीचा करण्याचा प्रयत्न केला आहे आपल्या एकवीसाव्या दिवशी ज्यावेळी नऊ तारखेला विसर्जन असेल त्यावेळी जर मिरवणूक पाहिली तरी भरगतचं कार्यक्रम आणि भरलेली मिरवणूक असेल या मिरवणुकीला पंचक्रोशीतनं सुद्धा मिरवणूक पाहण्यासाठी बरेच लोक येत असतात तर यावेळी यावेळी आवाहन करेन की जास्तीत जास्त लोकांनी एकविसाव्या दिवशी येऊन मिरवणुकीचा लाभ घ्यावा आणि मिरवणूक पाहा हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातल्या अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍप वर लगेच प्ले स्टोर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सरलाईनच मोबाईल ऍप अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा कणकवली वागदे डगळवाडी इथं गोवा ते कणकवलीच्या दिशेनं गोवा पनावटीची दारू वाहतूक करणाऱ्या कारला अपघात झाला अपघात होताच दारूनं भरलेली कार काही मिनिटात पलटी झाली या प्रकारामुळे खळबळ माजली आहे वागदे इथं दारू वाहतूक करणाऱ्या कारचा अपघात झाला या अपघातात सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही नेमका अपघात कसा झाला हे समजू शकलं नाही पण गाडीचं मोठं नुकसान झालंय गाडीच्या दोन्ही एअरबॅग देखील ओपन झाल्या शुक्रवारी सायंकाळी आठ वाजेपर्यंत पोलिसांना ही गाडी नेमकी कोणाची हेच समजेना गाडीजवळ कोणीही आढळून आलं नाही कोणी जखमी अवस्थेतही दिसलं नाही त्यामुळे गाडी जेसीबीच्या सहाय्यानं ओढत पोलीस ठाण्यात आणण्यात आली माहिती घेतल्यानंतर ही गाडी दारू वाहतुकीसाठी वापरत असल्याचं निदर्शनास आलं अपघात होताच काही वेळातच त्यातल्या दारूच्या बाटल्या गायब झाल्या होत्या उशिरापर्यंत शोध घेतल्यानंतर ती गाडी पोलिसांना समजली आणि दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय यात बंटी सावंत आणि सावंतवाडीतील एक जण असल्याची माहिती आहे हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍप वर लगेच प्ले स्टोर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सरलाईनच मोबाईल ऍप महालक्ष्मी तथा स्तुमॉल गारमेंट अँड अॅप्रल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर ऑफर तीस सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित आदित्य बिझनेस सेंटर पहिला आणि दुसरा मजला गांधी चौक सावंतवाडी मोबाईल नंबर अठ्ठ्याण्णव साठ पंचवीस त्र्याण्णव शहात्तर आणि ब्याण्णव सव्वीस चोवीस त्र्याण्णव शहात्तर दिवसेंदिवस अपघातांचं प्रमाण वाढतंय कणकवलीत वागदे इथं शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून शनिवारी सकाळी पाच वाजेपर्यंत चार अपघात झाले आहेत या अपघातात एकाचा मृत्यू झालाय त्यामुळे कणकवलीत बारा तासात चार अपघात झाले असून एकाचा मृत्यू झालाय त्यामुळे महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनत चाललाय मात्र याला नेमकं जबाबदार कोण असा प्रश्न पडतोय याबाबतचा आढावा घेतलाय कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश भुचडे यांनी
वागने इधे अपघा की मालिका सुरूच है एक बारह ता चार अपघा ये एक व्यक्ति मिलत है तसेच एक डुकर देखी मिलत है कारण शुक्रवार सायंका पांच वजहपासन हे अपघा की मालिका सुरू जाए चूंकि एकोणतीस तारीखला सायंका पांच वजता पहली इको कार अपघा यहाँ का शंबर मीटर अंतरा वर लगे दुसरा अपघा जी दारू वाहतूक करना जी गाड़ी होती बलेन गाड़ी तिचा अपघा तेचा इथे अपघात झाला आणि त्या गाडीमध्ये खाचाखत दारू देखील भरली होती आणि दारू जा अपघात झाला त्यानंतर लगेच तेथील जे दा गाडीमध्ये जे चालक आणि सोबत एक व्यक्ती होती त्यांनी येथून पलायन केले आणि त्यांनी ते इथून गायब झाले तसेच दारूचे बॉक्स देखील तेथून गायब झाले काही बॉक्स पोलिसांनी हस्तगत केले आणि ती गाडी इथून टोचन करून पोलीस स्थानकात नेण्यात आली असं एकंदरीत चित्र पाहायला मिळालं आणि त्यानंतर लगेच त्यानंतर रात्री साडेनऊ वाजता येथून काही एक शंभर दोनशे मीटरच्या अंतरावर एका डुकर एका गाडीने ठोकले आणि तो मृत्यूमुखी पडला रात्री दहाच्या सुमारास आणि त्यानंतर सकाळी पहाटे म्हणजे शनिवारी पहाटे पाच ते सहाच्या दरम्यान एक टेम्पो याच ठिकाणाहून काही पाझ्या पाठीमागे एक दोनशे ते चार तीनशे मीटर अंतरावर कणकवलीवरून ओरोसच्या दिशेने जाणारा एक टेम्पो होता जो फळ फळे वाहतूक करणारा टेम्पो होता बागवान यांच्या ताब्यातला हा टेम्पो पलटी झाला आणि त्याच्यामध्ये त्या बागवानांचा मृत्यू झाला असं एकंदरीत पोलिसांनी सांगितलेलं आहे त्यामुळे ह्या बारा तासामध्ये चार अपघात या वाघ्यामध्ये झाले आहेत आणि एक एक जण मृत्यूमुखी पडला आहे व्यक्ती तसेच एक डुकर देखील मृत्यू पडला आहे त्यामुळे ह्या वाघ्यामध्ये ही अपघाताची मालिका सुरूच असल्याचं एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे त्यामुळे जे वाहन चालक आहेत त्यांनी आपली वाहनं सावकाश चालवावी इथे आल्यानंतर जे वळण असतील किंवा दिशादर्शक फलक असतील हे वाचन करावं आणि नंतरच पुढे जावं अशीच एक अपेक्षा व्यक्त होत आहे कारण अपघात हे होत होत राहिले तर आपल्या जीव कुठेतरी जाऊ शकतो आणि आपल्या जीवाला मुकल्यानंतर आपल्या पश्चात असणारे जे आपले कुटुंब आहे त्यांना कुठेतरी याचा त्रास सहन करावा लागतो त्यामुळे कुठेतरी वाहन चालवण्याची काळजी घेण्याची गरज आहे कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश भुचडे कोकण साद लाईव्ह कणकवली हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ऍप वर लगेच प्ले स्टोर वर जा आणि डाऊनलोड करा कोकण साद मोबाईल ऍप अनंत टी दे रिफ्रेश हमी दोन दिवसांपूर्वी अकराव्या दिवसांच्या गणपतींचं विसर्जन झालं मुंबईत सार्वजनिक गणपतींचं मोठ्या संख्येनं विसर्जन झालं या निमित्तानं शिवसेना ठाकरे गटाकडून मुलुंड इथं स्वागत कक्ष उभारण्यात आलं होतं या स्वागत कक्षातून मार्गावर येणाऱ्या सर्व गणपतींचे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून स्वागत केलं जात होतं याचवेळी आलेल्या गणपती विसर्जन मिरवणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाचे सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर हे सहभागी झाले होते त्यांनी या मिरवणुकीत भगवा झेंडा हाती घेऊन ठेका धरला होता शिवसेना गाण्याच्या धूनवर ते नाचत होते त्यांचं हे नृत्य साऱ्यांनाच फारावून टाकणार होतं मर्यादित आदित्य बिजनेस सेंटर पहिला आणि दुसरा मजला गांधी चौक सावंतवाडी मोबाईल नंबर अठ्ठ्याण्णव साठ पंचवीस त्र्याण्णव शहात्तर आणि ब्याण्णव सव्वीस चोवीस त्र्याण्णव शहात्तर शिवराज्याभिषेकाचं तीनशे पन्नासावं वर्ष विश्व हिंदू परिषद षष्ठपूर्ती निमित्तानं बजरंग दल कोकण प्रांत आयोजित दोडामार्ग ते दादर पर्यंत आयोजित शिवशौर्य यात्रेचं उद्घाटन शनिवारी सकाळी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झालं पावसाची संततधार असूनही शनिवारची सकाळ शिवतेजानं भरली होती विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आणि शिवप्रेमींनी घेतलेला पुढाकार यावेळी प्रकर्षानं जाणवत होता 
दोडामार्ग येथील सिद्धिविनायक मंदिरात सभा होऊन या यात्रेचा शुभारंभ झाला मंदिर ते शहर बाजारपेठ मुख्य चौक अशी शिवशौर्य यात्रा पायी आल्यानंतर चित्ररथावरील महाराजांना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं सर्व मान्यवरांनी वंदन केलं यावेळी ढोल पथकानं केलेलं वादन आणि शिवप्रेमींनी केलेला शिवरायांचा जय जयकार यामुळे अवघड शहर शिवमय झालं होतं शिवरायांच्या प्रेरणेतून विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या संस्था आजही हिंदू धर्माचं संगोपन संरक्षण आणि प्रसार करण्याचं काम करतात यंदाचं वर्ष हे बजरंग दलाच्या स्थापनेचं चाळीसावं वर्ष आहे तसेच विश्व हिंदू परिषद देखील षष्टी पूर्तीच्या उंबरठ्यावर आहे या सुवर्ण योगाच्या पार्श्वभूमीवर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोकण प्रांत यांच्या वतीनं तीस सप्टेंबर ते पंधरा ऑक्टोबर या कालावधीत दोडामार्ग ते शिवाजी पार्क मुंबई अशा शिवशौर्य यात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय दोडामार्ग ते कुडाळ या टप्प्यात शिवशौर्य यात्रेत सामील होऊन मंत्री चव्हाण यांनी यात्रेला शुभेच्छा दिल्या सावंतवाडी संस्थांचे प्रमुख युवराज लखमराजे भोसले बजरंग दल कोकण प्रांताचे अध्यक्ष भावे उद्योजक विवेकानंद नाईक यात्रा उत्सव समिती दोडामार्ग प्रमुख श्री गणेश गावडे यांसह भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर माजी आमदार राजन तेली जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत राजू राऊळ भाई सावंत युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रथमेश तेली दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण एकनाथ नाडकर्णी सुधीर दळवी शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस मराठा महासंघाचे तालुकाध्यक्ष अॅडव्होकेट सोनू गवस रंगनाथ गवस जयवंत आठलेकर राज पुरोहित निलेश साळसकर विविध गावचे सरपंच महिला मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते समस्त हिंदू समाजाचा आदर्श 
देशात नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये हिंदुत्वाचा जर का आदर्श कोणी निर्माण केला असेल तर ते आमचे लाडके छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत त्यांनी हा आदर्श निर्माण केलेला आहे त्यामुळे त्यांनी घालून दिलेल्या शिकवणुकीवरती आम्ही सगळ्यांनी इथून पुढच्या कालावधीमध्ये चालूया आणि ज्या ज्या वेळेला हिंदू समाजावरती संकट येतील त्या त्या वेळेला अशाच प्रकारची एकजूट दाखवून येणाऱ्या संकटांचा आपण सामना करूया आणि हिंदू धर्म रक्षणाची पताका हिंदुत्वाची पताका जी अभावामध्ये तेवत राहिलेली आहे अशाच पद्धतीने आपण ही पताका फडकत ठेवूया आणि आमची जी भारत माता आहे या भारत मातेला परत एकदा जागतिक महासत्ता बनवण्याकडे आम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न करूया माझं तरुणाईला आव्हान आहे तरुणांना सगळ्यांना आव्हान आहे की या छत्रपतींच्या कार्यामध्ये आपण सगळ्यांनी सहभागी व्हावं आणि कुठल्या ना कुठल्या तरी हिंदुत्वाच्या कामामध्ये आपल्या स्वतःला जोडून द्यावं आणि आपलं जीवन कृतार्थ करावं अशी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो आणि या यात्रेच्या दोडामार मधल्या भाषणाचा माझा समारोप करतो आमचं दिवसभरातील सर्व अपडेट ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकण सा नंबर वन महा चैनल कोकण सात लाइन च यूट्यूब चैनल अनंत टिप्या रिफ्रेश वहा शिवराज्याभिषेकाच्या तीनशे पन्नासाव्या वर्षानिमित्त तसेच विश्व हिंदू परिषद हिरक महोत्सवानिमित्त बजरंग दल कोकण प्रांत आयोजित सिंधुदुर्ग ते मुंबई शिवशौर्य यात्रा सावंतवाडीत दाखल झाले भर पावसात मोठ्या संख्येनं शिवप्रेमींनी उपस्थित राहत या यात्रेचं स्वागत केलं
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचा नंबर वन महा चॅनल कोकण सातलाईन सर युट्यूब चॅनल शेवटी ठळ घडामोडी पुन्हा एकदा हेडलाईनशी प्रायोजक आहे टायझर नाव एक्सपिरियन्स शेअर सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शेअर्स कोकणातील पहिला गणेशोत्सव दारुनं भरलेली कार अवघ्या काही मिनिटात रिकामी आणि शिवशौर्य यात्रेचा शुभारंभ हेडलाईनशी प्रायोजक आहे टायझर नाव एक्सपिरियन्स शेअर सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शेअर्स बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची पाहत राहा कोकणचा नंबर वन महा चॅनल कोकण साधलाय धन्यवाद